formula is R, R means coefficient of correlation. R mean R is equal to R is equal to sum of x minus x dash into y minus y dash divided by n into sx into sy. Yes. <coughs> x minus x dash into y minus y dash. This is the third column is x minus x dash and fourth column is not oh yeah. Y minus y dash, not the fourth column, one, two, three, four. Fifth column is y minus y dash. So find the uh, find the multiply um, find the product of this uh, x minus x dash into y minus y dash. Okay. So here zero into minus two that is zero minus one into zero 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 into two zero one into one one. 0 into minus 1, 0. Okay. So, for uh, uh, finding this uh, R, first, for finding the R, the, for, uh, you can uh, substitute the formula of uh, sum of x minus x dash into y minus y dash. Take its sum. So, the sum of this value, x minus x in x minus x dash into y minus y dash that is one in here in this problem divided by n n is equal to number of observation that is 5 into standard deviation for x and standard deviation for y that is sx and s y okay so uh, for uh, finding uh, this uh, Yes, and product moment correlation. First of all, find the mean for example both x and y. Then calculate the standard deviation for x and y. Then find the product of x minus uh, x dash or, or mean minus each score into mean of uh, x minus each score into mean for y minus each score in y odd. Okay. Then, well, let's uh, uh, find this coefficient uh, of correlation using this form. So, here in this case, x minus x dash into y minus y dash is equal to 1 divided by, uh, divided by 5. Number of observation here is only five, only five students. Five. Standard deviation for x and y. So one by five into point six three. That is standard deviation. Standard deviation for x and standard deviation for y. That is one point four. So here the answer is. Point two. Okay, so that means these two marks or these two scores for these five subject or five participants in this problem obtained a coefficient correlation of point two two. That is in positive direction. Uh, this is a positive uh, value. So that means these two scores are positively correlated the next question is whether whether this uh, correlation is significant or not that is our question for testing the hypothesis uh, or by comparing this calculated value with the table value as in the case of false statistical method then only we can say that whether this correlation is uh, statistically significant or not Although it is positively correlated, although it is a mild level correlation, uh, we have to check it with the table value for finding its statistical significance. Okay, so now 
move to this uh, table value for a PSN correlation. Can you see this uh, table clearly? Hello? Yes, yes. Yes, okay. Yes, sir. Right. Okay, okay. So here in this case also, uh, degrees of freedom, uh, level of significance, that is 0 0.1, 0 0.05, 0 0.01. Usually we take the 0 0.05 level. So here, number of observation is 5. 5 is the number of observation. So what will be the degrees of freedom? If there are 5 observation, what is the degrees of freedom? Hello? Oh, 4, sir. 0.8, sir. 0.8. N minus 1, that is 4. Okay. So, take the value of 0.05 corresponding to the degrees of freedom of 4. Here, the table value is 0 .0, sorry, 0 0.95. That is the table value for statistical significant correlation. But unfortunately, our value is only 0.22. So, uh, the conclusion is that though these variables are, though these variables x and y are positively correlated, it is not statistically significant because our calculated value is less than the table value. If this, uh, we have to obtain uh, 0.95 for this degrees of freedom, then only we can say that this correlation is statistical. So we have only four observation, that is the problem. Okay. The 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95, 0.95
അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സാമ്പിൾ വേണം എന്ന് പല ആളുകളും ആക്ച്വലി ഇൻ മെത്രോളജി റിസർച്ച് സാമ്പിൾ ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദി സൈസ് ഓഫ് യുവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ഹൗ ലാർജ് ഇസ് യുവർ പോപ്പുലേഷൻ Uh, and uh, according to this uh, uh, size of the population you have to take the stand appo etra ennu nan yan edukkandathu ennallathu chodyam alla ningal evada nidana data edukka sorry sample edukkunathu ennalla nan chodyam for example if you are taking data from uh, student sample student population student population nara velli population aanu അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് പേരെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേരെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ദറ്റ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് റോ അപ്പോൾ വട്ട് എവർ യു കം ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ വട്ട് എവർ യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദിസ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ദി പോപ്പുലേഷൻ കാരണം വലിയ ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ സാമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് അല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മെത്രോളജിയിൽ പലഹാരം പ്രശ്നമാണ് എത്ര പേരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വൺ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ വൺ ആക്കി എടുക്കാം ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ വൺ ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡിനെ വൺ ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നയന്റി ആണ് മനസ്സിലായോ ൂഷൻ കറിവിനെ നമ്മൾ ഒരു വൺ പോലെ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ഇനി വൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത്രയും മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടെൻ പെർസെന്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയന്റി പെർസെന്റേജ് ആക്രോസി ആണ് പോയിന്റ് വണ്ണിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറസി ആണ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതാണ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറെ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണോന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിനിമം ആക്യുറസി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിനിമം ആക്യുറസി സാധാരണ സൈക്കിളിൽ എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവും പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ലെവലാണ് ചില സ്റ്റുഡൻസ് പോയിന്റ് വൺ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോയിന്റ് വൺ ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൃത്യം ആയിക്കൊള്ളൊന്നുമില്ല Customarily, in psychology, we are using two levels of uh, confidence, that is 0.05 and 0.05. Okay, so clear now? Is it clear now? Oh, okay, sir. Thank you, sir. Hello? Clear, right? Okay. What? Yes. Hello, clear, so, right, sir. Thank you, sir. Ah, okay. As our calculated value is less than the table value, we accept the null hypothesis, that is, there is no significant correlation between these two marks for the students although it is positively correlated we have said that we have to problem the country with maths and the mark and physics and the mark and the mark these five students have to study the system we have to study the system and we have to study the system 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 ഫിസിക്സിന്റെ മാർക്ക് കൂടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ ഓൾ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് വി കനോട്ട് ഇൻഫോർ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻലി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയബിൾ വൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ Hmm, predict that or we can say that or we can infer that x is positively correlated with or x and y is positively correlated with uh, x and y are positively and significant statistically significant
സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോറിലേറ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഈ കോറിലേഷൻ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ കോറിലേഷൻ മീൻസ് ടു വേരിയബിൾസ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദി കോസ് ഫോർ ദി അത് അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ ലോജിക്കലി ദാറ്റ് അസംഷൻ ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റതിന് കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോളി കോർലേറ്റ് പല എന്താണ് ലോജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ തെറ്റാണ് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോക്കിങ്ങും ക്യാൻസറും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അത് ശരിയല്ല കാരണം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് വേണി നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിങ്ങും ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോർലേറ്റഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം it doesn't indicate that smoking causes the cancer nu parayan pattu cause and effect nammal nokkalo nundengil krithiyamayittulla controlled aayittulla experiment ennu parayna kore aalukale kondu enaanu cigarette valipu sorry ah cigarette o mattu engil samayathu ingane valipichu adil ninnu undaavunna effect endha nu krithiyamayittu study edengil maatrame namakku parayan pattullu this is caused by ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ല ഇത് പറഞ്ഞോ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരാള് മറ്റാള് ഒരാള് മറ്റാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഓർ ലോജിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോജ് ഇസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് കോറിലേഷൻ ഈസ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് കോസിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ but if we find the uh, prediction then only we can say that uh, the independent variable may contribute to the dependent variable adu kondana correlation ella samayathu nammal cheyina samayathu regression undi cheyathu correlation bhagamayittu regression varunna adu kondana correlated nokkiyinu shesham regression undi nokkiyil maatrame namukku etra maatram ee oru dependent variable le metta dependent sorry ah ee oru dependent variable le വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എത്ര മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എത്രയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറും ഒരു പോസേഷൻ സോറി കോർലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കാര്യം മറ്റേ കാര്യത്തിന് കോസാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോജിക്കലി റൈറ്റ് ഓക്കെ Yes, that is the PS in product moment of correlation. The formula is sum of x minus x dash into y minus y dash divided by n into s x into s. Okay. Problem to you now. Hello? Problem to you now? Yes, sir. 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 ചെറിയ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ടൈം ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ആകെ പിന്നെ വേഴ്സുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാം യെസ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യണേ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കേട്ടിട്ട് മറ്റു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഫോർമുലയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് ഫോർമുലയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹലോ യെസ് വേരിയബിൾ എക്സ് വേരിയബിൾ വൈ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിനുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻ ദി മീൻ ഫോർ എക്സ് ഫോർ വൈ എവിടെ ഇനി വല്ല പോയിന്റ് ഡെസിമല് വരുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഡെസിമല് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ടോ മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെസിമൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും മീൻസ് ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻസ് സമയം പിടിക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരണ മാറ്റാം അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ട്വൽവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ 
അട്ടോൾക്ക് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അപ്പുറത്തോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പറ്റേ കുറച്ച് ഞാൻ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ മാത്രം ഇട്ടോ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ നാലുണ്ട് ആറ് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ട്വൽവ് അല്ലേ ഒന്നിൽ ട്വൽവ് മെറ്റേല് സമയം എത്രയാ വരുന്നേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ടൈം ഉള്ള പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ടെൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കാം ഏഹ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ സമയം പ്രയോഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എക്സില് ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കിക്കോളും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയോ കേട്ടോ മനസ്സിലായോ എക്സില് സീരിയൽ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കുക ദെൻ വൈല് ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടെൻ കിട്ടും ടെൻ ഇട്ട സമയത്ത് ഈസി ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ കാരണം മീൻ ടു കിട്ടും രണ്ട് ഫോർ ടു ആക്കുക കേട്ടോ എക്സിലും വൈലുള്ള ഫോർ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇടിയറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളത് രണ്ടും ടു ആക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ടെൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഏ സോ മീൻ ഈസ് ടു ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അത് വളരെ ഈസി അല്ലേ മിക്കവാറും സീറോ അല്ലേ രണ്ട് പേരും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വൈഫിന്റെ കോറിലേഷൻ ആണോ പറയുന്നേ ആണോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഞാനങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല സെയിം ആൻസർ എത്ര പേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് നോട്ട് ത്രീ എത്ര പേർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീദേവി ദിനേശ് ആർഇസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അതാർ ആൻസർ ഓ സെയിം ആൻസർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കോറിലേഷൻ ആണോ അതെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ ആണോ അത് ഫൈനൽ ആർഇസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നോൺ നോൺ യെസ് കോറിലേഷൻ മേ ബി നെഗറ്റീവ് നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ കോറിലേഷൻ മേ ബി ഈദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ കോറിലേഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് രേവതി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് നോ ദെൻ യെസ് രേവതി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മിക്കവാറും രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എക്സും വൈ ആക്സിൽ വേരിയബിൾ വൈയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ 
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഈ ചെറിയ ഫയലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അല്ല എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കുറവാണെന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എക്സലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എക്സലൊക്കെ അറിയാൻ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ കോർലേഷൻ അനദർ കോർലേഷൻ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിറൈവേറ്റീസ് ഓഫ് ദി പി എസ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോർലേഷൻ ബട്ട് ഹിയർ ദി വേരിയബിൾസ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഹാവിങ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് ഇൻ ദി പോയിന്റ് ബൈ സേജ് കേരളേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് കണ്ടിന്യൂർ ആൻഡ് ദി അതർ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡൈക്കോട്ടമസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രസ് ഡസ് ഡ്രഗ് എ ഓർ ഡ്രഗ് ബി ഇംപ്രൂവ് ഡിപ്രഷൻ സോ ഹിയർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡൈക്കോട്ടമസ് വേരിയബിൾ ഡ്രഗ് എ ആൻഡ് ഡ്രഗ് ബി improves depression so this uh, level of depression or the uh, improvement of depression can be assessed by using a psychological depression scale in which the score are continuous score as consider score, score is continue, uh, score uh, is a continuous scale ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ സ്കെയിലില് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്കോർ നമ്മൾ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഹിയർ വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദി അതർ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡൈക്കോട്ടംസ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ബേസിൽ കോർലേഷൻ ഈസൺ പ്രോഡക്റ്റ് മോമെന്റ് കോർലേഷനിൽ ബോത്ത് വേരിയബിൾ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻമിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് വേരിയബിൾ ബൈ പോയിന്റ് ബേസ് ഏരിയയിൽ ഒന്ന് ഡൈക്കോട്ടം മാസം അനദർ അനദർ പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് ഗീവൻ ക്വസ്റ്റിൻ ആർ വിമൺ ഓർ മെയിൻ ലൈക്ലി ടു ഏൺ മോർ ആസ് നേഴ്സസ് സോ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഡൈക്കോട്ടമസ് വേരിയബിൾ ഹിയർ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഡൈക്കോട്ടമസ് വേരിയബിൾ ഹലോ നോ ആൻസർ ജെൻഡർ ജെൻഡർ gender yes gender of the nurse is dichotomous variable male nurse or female nurse that is dichotomous variable and salary earning salary is continuous so in this situation in such situation we are using point by serial correlation any problem ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതില് പ്രോബ്ലത്തില് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സബ്ജക്ടിന് കിട്ടിയ മാർക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഡൈക്കോട്ടസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ആണ് ജെൻഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഡൈക്കോട്ടസ് വേരിയബിൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ വി അസൈൻ വൺ ആൻഡ് സീറോ ടു ബോത്ത് ദിസ് ജെൻഡർ കറ്റ് വി ആർ വൺ ഫോർ മെയിൽ student and zero for female students okay idu uh, correlation eppolum oru oru value undayirikkum value vachittu mathrame score vachittu mathrame namukku calculate cheyan pattu appo oda gender ennu parna namukku male female nu angane edutham pattilla m f nu edhi kanne njan calculate cheyan pattu adagond nammal adine oru represent cheyanayittaanu ee parna 1 0 kodu ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഡൈക്കോട്ടമസ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരെണ്ണം വണ്ണം കൊടുക്കും മറ്റേ സീറോ കൊടുക്കും ഇത് ഇപ്പം കൊടുക്കാട്ടോ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫോർ ദിസ് പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ കോർലേഷൻ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമുല ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് എം വൺ മൈനസ് എൻ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് എൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു yes so here m1 means the mean of the group received the positive binary variable of 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിലാണ് അപ്പോ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്ന എം സീറോ ഇസ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി അതർ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് റിസീവ് ദി നെഗറ്റീവ് ബൈനറി വേരിയബിൾ സീറോ എസ് എൻ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ടെസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എൻറ്റയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാർക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എസ് എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു പി സിക്കൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി കേസ് ഇൻ ദി സീറോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി കേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കേസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻഡ് സീറോ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻഡ് സീറോ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലാണ് ഈ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒബ്സർവേഷൻ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷന്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ് ദി കേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് അസൈൻഡ് ദി നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഹൗ മെനി സബ്ജെക്ട് ഹിയർ ടോട്ടൽ ഓഫ് How many subjects? Four. How many participants? Four. How many participants? Four. Eight. 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 We have eight participants here. Okay, not four. Hmm? We have eight participants here. Subject number, serial number after four, up to six. Okay. Among these eight students or eight participants, four female and four female. Sorry, four male and four female. Okay. Uh, two male, we assign the value of one. And two female, the value of zero. Okay. Let's say, first of all, find the mean for the uh, male. Group. And we are going to get the mean of 6 plus 7 plus, mean of 6, 7, 5, 8. അതാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് മീൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മീൻ ഓഫ് ദി ഫീമെയിൽ ഇത് കാണും അപ്പോ എം വൺ ഇത് എൻ സീറോ എന്ന് പറയണത് ഇതിന്റെ മീൻ ഈ മാർക്കിന്റെ മീൻ ആണ് എം സീറോ ഈ മാർക്കിന്റെ മീൻ ആണ് എം വൺ ദെൻ ഫൈൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എൻറ്റയർ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പേരുടെയും ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് മീൻ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ then p here means p here means number of observation in in uh, group 1 or group 2 adhe engane illa multiply cheyyunnondu nammal eda adhi eduthalum illa prashnam illa p vani namukku mail aakki edukkam alleki p mail aakki edukkam illa prashnam illa okay multiplication aanu appo 4 into 3 nu orangal 3 into 4 nu orangal answer is okay appo evada proportion edukkana samayathu ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ സോ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇസ് പി ഫോർ ഇത് വാല്യൂ ഫോർ പി ആൻഡ് അഗെയിൻ സിമിലർ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയും പി എം ജു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക is equal to m1 minus m2 or the difference between group 1 and group 2 divided by standard deviation of the entire score into root of p into q p means proportion of the number of cases in group 2 to total number proportion number edukkana engane aanu parayathu ഹോട്ടലില് പത്ത് പേരിൽ നാല് പേര് മെയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരിൽ അഞ്ച് പേര് മെയിലാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചേജ് ഗ്രൂപ്പിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പോലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല ഏ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ലാത്തതും ഞാൻ പോയിന്റ് വൈസ് ചെയ്യും എല്ലാ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ So that is the point by serial correlation. By serial point by serial means uh, uh, there is uh, one dichotomous and the other is continuous variable. So I'm going to say that you can use the SM product to moment correlation of your game by two lap. You have to choose for the point by serial correlation. Next is Spearman's rank order correlation. This is a non-parametric test. Because here we use rank order. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് ഇന്റർവൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ റാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർലേഷൻ ഓർഡർ കോർലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നോൺ പാരാമെട്രിക് അപ്പൊ കോർലേഷൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ചിലത് പാരാമെട്രിക് കൊണ്ട് ചിലത് നോൺ പാരാമെട്രിക് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് Spearman uh, rank uh, order correlation. Here, when the data on X or Y or on both variables presented in rank order or for the subject uh, presented in uh, rank order, this type of correlation method is used. Random ഇതില് രണ്ട് ഇതില് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ എക്സില് നമ്മള് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈല് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡേറ്റയും നമ്മള് റാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കും റാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോർലേഷൻ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് ഓർഡർ കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഫോർ ദിസ് കോർലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് ടു വൺ മൈനസ് Six into sum d square divided by n into n square minus 1. This is the formula. This is the formula. This is the formula. Then we will use this formula. Here is the formula. How many participants? Four. Yes. Four participants applied for Uh, a post in an organization and uh, they are um, tested for a entrance test and after that for uh, they were uh, interviewed by the expert panel in that observer in that organization after these two procedure uh, the organization presented the rank order of those applicants rank order in the entrance test written test and also in intent appo idil ninnu our question is that the research question is that the procedure the organization adopted written test and the interview adopted whether these two procedure for select a uh, selecting criteria are correlated or not that is our research question രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാല് പേരെ അവരുടെ റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദി റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ റാങ്ക് ആർ പബ്ലിഷ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോർലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേസില് ഈ പ്രോബ്ലത്തില് It is not the marks that is given. It is the rank order. I mean, uh, examination of the rank order is the direct order of the rank order. You have to uh, rank the order based on the marks. For example, if you have written the mark, you have written the mark. If you have written the interview, you have written the mark. We have written the rank order. റാങ്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അങ്ങനെ ഓർഡർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് സമയക്കുറവ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ റാങ്ക് ആക്കി വച്ചേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് 
the uh, calculus like where am so we have four subject a b c d four applicants and they are rank in the written test uh, that is for the first applicant uh, the rank written test is third rank uh, but in interview that uh, applicant uh, got the fourth rank for this uh, second applicant in both criteria he or she obtained second rank written test in second rank and rank in second rank and for this uh, third applicants in uh, in written test he or she obtained the fourth rank but in interview obtained the first rank അപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്തെങ്കിലും കോർലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് വീൻ ദിസ് റാങ്ക് ഓർഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഈ സിക്കൽ ടു ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് മൈനസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർഡർ ടു റിമൂവ് ദീസ് മൈനസ് ആയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ഡി സിക്കൽ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ടു മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ഇനോർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ തേർട്ടി നമ്പർ സ്ക്വയർ വൺ സീറോ നയൻ ഫോർ and take the sum of the d square that is 14 in this case 1 plus 9 plus 4 that is 14 and we have and we have uh, uh, total number of observation we have only four observation here so the formula is 1 minus 6 into sum d square divided by ഈ വണ്ണ് പുറത്താണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് അപ്പോ സിക്സ് മൈനസ് സോറി സിക്സ് ഇൻറ്റു സം ഡി സ്ക്വയർ അതിന്റെ താഴെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എഴുതേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയേക്കരുത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ സൗകര്യം ഉള്ള ആ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വണ്ണുള്ളത് പുറത്ത് എഴുതുക വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സം ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഹിയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദ ഇസ് സം ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സോ ഫസ്റ്റ് ഈ സം ഡി സ്ക്വയർ അത് കാണുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം 1 minus that one minus here 1.4 so the answer is 0.4 is the answer so the correlation is 0.4 okay so we point 4 aanu namukku da kittuna answer ennu konanadu ini nammal nerathu parayile point 4 table il vachu nammal nokkuga table il vachu nokkuna samayathe ടേബിൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഓർഡർ കോർപ്പറേഷന്റെ ടേബിൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാനത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിയർ വൺ റാങ്ക് ഓർഡർ ഇവിടെ പി എസ് എം കോർലേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ഫോർ ആയത് കൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വരും ഒരു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവിനൊക്കെ സോറി പോയിന്റ് നയൻ സീറോയ്ക്ക് മുകളിൽ വരും ടേബിൾ വാല്യൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ദോ ദീസ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ ആർ പോസിറ്റീവ്ലി കോർലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഓർ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി നൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദീസ് ടു ക്രൈറ്റീരിയ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫോർ സെലക്ട് ഫോർ കൺസിഡറിങ് ആസ് എ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ പോയിന്റ് ഫോർ ആയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറയാവുന്ന പോലെ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ
റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ഇൻ അവർ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ പുറമായിരിക്കില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ടെൻ ഡേറ്റയോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേറ്റയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ തരുന്ന പ്രോബ്ലം ാണ് <laughs> 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 മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഏത് വരും ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാം അതിന്റെ സെന്ററിൽ വരുന്ന സീറോയും കിട്ടാം കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നേ ഞാൻ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു സോറി നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ടെക്സ്റ്റില് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്കോറിനെ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ആൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും പറയാൻ കാരണം ലോജിക്കലി പറയാൻ കാരണം ലോജിക്കലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹയസ്റ്റ് മാർക്കിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റും മറ്റേതിന് ലോവസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റും കൊടുത്തു ചെയ്യുമ്പോ ഒരേപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരേപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിയാളെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ ഇടോ അങ്ങനെ ഇടാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ വരുന്ന ചില എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും കുറവ് അല്ല കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടുന്നത് മോശമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അവര് ഓക്കെ സർ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ മാർക്ക് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാർക്ക് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് മാർക്കുള്ള കുട്ടിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി നമ്മള് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ മാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റാങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ചെയ്താൽ പറ്റും പക്ഷെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ രണ്ട് കേസിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡിറ്റി പോകും അതില് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പല സ്ഥലത്ത് റാങ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇതുപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുല തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ പല ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ബൈ സീരിയ കോർലേഷന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമുല കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏതൊക്കെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വരണം ഫോളോ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോർമുല ഫോർമുല പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ കോർലേഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളെ ബുക്ലെറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ലെറ്റർ ഞാൻ നോക്കിയേക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഈ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലുള്ള സംഭവം ചില ഏത് ബുക്ലെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല പക്ഷെ അത് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർത്തുന്നത് സംഭവം നമ്മളിത് അത് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഈ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫോർ അതിലൊക്കെ ഒരു തേർഡ് ഡെസിമിലോ ഫോർത്ത് ഡെസിമിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടാകും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്മിൽ ഇനിയുള്ളത് റിഗ്രഷൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീരൂല റിഗ്രഷൻ കുറച്ചും ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റിഗ്രഷൻ
കേട്ടോ ഇപ്പൊ പാരാമെട്രിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റുഡൻറ് ജി ടെസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനോവ കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർലേഷൻ ആണിത് ബാക്കി കുറെ ഇന്നിട്ട് കോർലേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ സി ഡിയിൽ ഗോയന്റ് വൈ സി ഡിയിൽ പിന്നെ കണ്ടസ്റ്റ് ആവും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോൺ പാരാമെട്രിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാരാമെട്രിക് നോൺ പാരാമെട്രിക് എന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് പറയാനുള്ള സമയമില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇപ്പൊ പാഷൻ ലാൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോർലേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പോയിന്റ് വൈ സീരിയൽ ബൈ സീരിയൽ പോയിന്റ് വൈ സീരിയലിൽ വൈ സീരിയലും പോയിന്റ് വൈ സീരിയൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വ്യത്യാസം മാത്രം പറയാം പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ ബൈ സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ സീരിയലിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രണ്ടും വേരിയബിൾ പലപ്പോഴും ഡൈക്കോട്ടർ മാസ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആണ് ബൈ സീരിയൽ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് സോറി ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ചൂസ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോസിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായി കൊണ്ടു വന്നു കാരണം സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റൂ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയായി കൊണ്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിളിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് ഓർഡിനൽ ആണോ നോമിനൽ ആണോ ഇൻട്രവൽ ആണോ റാങ്കിങ് ആണോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് റേഷ്യോ ആണോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഒരു സെലക്ഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോസിസ് അതർവൈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് സെൽഫ് ഈസ് റോങ് ദറ്റ് മീൻസ് ദി എൻ്റെ ആ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ഓർ എൻ്റെ ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈസ് കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ എടുത്തത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ടും ഡിസ്കഷനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ എത്തി മെത്തോളജിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് മെത്തോളജിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എക്സാമിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് സിനിമസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് വിറ്റ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യു ആർ യൂസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോസിസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഇൻഫർ ഫോർ വി ടെസ്റ്റ് ദി ഹൈപ്പോസിസ് യൂസിങ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ്റെയർ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു മേക്ക് ദി കൺക്ലൂഷൻ മേക്ക് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അബൌട്ട് അവർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർ വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ആൻസർ ദി റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിൻ ദറ്റ് ഇസ് പോസ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്
സാധാരണ റാങ്ക് ഓർഡറിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം റാങ്ക് ഓർഡറിൽ വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് മാർക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ രണ്ടു പേര് അല്ലെങ്കിൽ നാലു പേര് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പ്ലേസിൽ വരാം സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവറേജ് കാണുക അപ്പൊ അതിൽ റാങ്ക് കൊടുക്കുക ഒരാളെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേര് വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് വരാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയണത് ഈ മൂന്ന് പേരെയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക റാങ്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ ആവറേജിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ടു ത്രീ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേര് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാം ഒരു ഒരേ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന ആൾക്ക് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത് വന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഈ ടു ത്രീയും ഫോറും മാറ്റിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് ടൈഡ് റാങ്കിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇനി ടൈഡ് റാങ്കും വരുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റിലെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ടൈഡ് റാങ്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകും ആൻസർ ഇല്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഞാനത് രണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസത്തിൽ പോലും ആൻസർ നിക്കാറ് വന്നതായിരിക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഓക്കേ സർ ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ സർ സാധാരണ ആ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റേതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി എസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് കുത്തി ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏഹ് ഒരു വലിയൊരു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ നോക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് വേറെ മാർഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി എസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഡയറ് റാങ്കിങ് ഒരാൾ നിങ്ങൾ ആരോ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിനും ഒരു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ടു സാധാരണ രീതിയിൽ റാങ്ക് ഈ ഡയറ് റാങ്കിങ് വരുന്ന സമയത്ത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഡെസിമില് വരുന്ന സമയത്ത് റാങ്കിങ് ഡിഫറൻസിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താണ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കാം തോന്നുന്നത് സെയിം ആൻസർ സാധ്യതയുള്ളു അത് രണ്ടും വെച്ച് നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് <laughs> and the major test only we discussed here the first one that is the chi score test this test is very commonly used as statistical method for testing hypothesis it helps the 
investigator for the student to determine whether the variables are independent of each other or whether there is a pattern of dependence between two or more variables. If there is a dependence, the investigator can claim that the two variables have a statistical relationship with each other. Two types of uh, two variables that is uh, independent and dependent variable and using this uh, test using the chi chi test we are uh, testing whether there is a dependence between the variables between independent variable and dependent variable okay yes. so the formula for finding the chi square test is equal to test is chi square that is uh, sum of O minus E the whole square divided by E. O means observed frequency in each category. You will explain it later. And E uh, expected frequency in corresponding category. And uh, here in this case, the number of degrees of freedom is number of rows and columns. You will go for a problem, then you can discuss okay this is the problem for calculating the chi square test for finding the uh, uh, value of the chi square test uh, here are the two variables that is gender and color here uh, both the male and the female participants prefer two color red and red the question here is whether there is a dependence between the gender and color. No, I mean, male and female, red and yellow, color is good. Then, she the most preferred color. I am choosing. That is, male, three male, red preferred. You know. Uh, similarly, female is the same. Male is the yellow is the same. Female is the So, here in this uh, question, a total of 100 male and female. Male uh, it uh, consists of 60 male and 40 females. And out of 100, out of uh, 100, sorry, out of 60, Males, 32 males prefer the color of red and uh, 28 yellow. Okay. And out of 40 females, 18 preferred red and 22 preferred yellow. Question is whether there is a dependence between gender of a person and color. This is the question. This is the question. Now, we will use the nominal scale. Number of observations. Number of observations. For 60, 32. 60 males, 32. Red color is preferred. 28 is yellow color is preferred. Where every questionnaire is number of questions. Where every score is if uh, you frame pair every category like a red and over in a category like a male, yellow and over in a category like a Okay. So the observed frequency is perfect. Uh, but observe the problem. bracket the problem. Bracket is the bracket is the problem. The bracket is the expected frequency. We will contribute to the Okay. Yes. So here, observed frequency O is that is given in the uh, that is given here outside this uh, bracket. And expected frequency we have to <coughs> find it out. Expected frequency is the contribute to for finding the expected frequency for the first cell, the formula is concerned uh, cellular 
കൺസേൺഡ് സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ ടോട്ടലും കോളം ടോട്ടലും റോ സോറി ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് റോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഓഫ് കോളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദാറ്റ് സെൽ ഹിയർ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് സെൽ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ ദേർ ആർ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദി ടോട്ടൽ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ദി ടോട്ടൽ സ്കോർ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ റോ വെയ്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ഫോർ ദി തേർട്ടി ടു കോളം വെയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി so 60 into 50 divided by total number of observation here the total number of observation is 100 okay so 60 into 50 divided by 100 that is 30 so similarly find the expected frequency for other cells okay ivada 28 inde expected frequency 60 aanu ivada row wise ulla total number so column wise nu arinja 50 so same thing here തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇനി ഈ കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര എവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് രണ്ട് കളർ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഈക്വലി ഇവർ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറുപത് പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അറുപത് പേരില് പകുതി ആൾക്കാർ റെഡ് ചെയ്യണം പകുതി ആൾക്കാർ എഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിയറിറ്റിക്കൽ തിയറിറ്റിക്കലി വാട്ട് ബി എക്സ്പെക്ട് ബട്ട് വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ടു പ്രിഫേർഡ് ദി റെഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ദി യെല്ലോ ഇനി താഴെ നോക്കി അടുത്തേന് നോക്കൂ ഫോർട്ടി ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഉള്ള സമയത്ത് ഈക്വലി ആണ് രണ്ട് കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈക്വലി ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് സോറി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കളർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് പേര് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർമുല ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ടൈക്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ സെല്ല് കൂടും തോറും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ Yes. So find the expected frequency for all cells in this way. Here 30, 30, 20, 20. Okay. Then find the difference between observed frequency and expected frequency. We have to say that we have negative value and we have to say that we have to say that. So O minus E the whole square divided by expected frequency. ഈ കണക്കാണ് ഇനി ഓരോ സെല്ലിലും ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ടേക്ക് ദി സം ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൈസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ഫൈൻ ദി ഹോ മൈനസ് ഇ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഫോർ ഈച്ച് സെൽ ഹിയർ ദർ ആർ ഹൗ മെനി സെൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സെല്ലുള്ളൂ നാല് സെല്ലിന്റെ ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന നാല് വാല്യൂ കൂടി സം ചെയ്യുക ഓക്കെ പേന് ചെയ്യും പേന് ചെയ്യണം കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഒ മൈനസ് ഇ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ വാല്യൂ ആകെ നാല് സെല്ലാണുള്ളത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡൗ ടേബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ 3, 30, 2, 4, 32. അതാണോ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് 
അല്ല ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ തേർട്ടി ടു എഴുതിയേക്കാം ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നോൺ എക്സ്പെക്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒബ്സർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സെയിം വാല്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ ആയിരത്തി രണ്ടെണ്ണവും പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു വരെ അത് രണ്ടും ടുവിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് മൈനസ് ആണോ എന്ന് പ്ലസ് ആണ് പക്ഷെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് മൈനസും പ്ലസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ആർക്കില്ല ആൻസർ കിട്ടിയോ ഹലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആൻസർ യെസ് So it is 0.13 or 0.13, yes. Okay, 0.66. Two are 0.66, then one uh, George 0.56. What is the answer? Here we can fix it. 0.66 is 0.56. Then one is 0.33. Then one is 0.33. Okay. ടോട്ടൽ ആൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിയാണ് കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വേറെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് means number of rows minus 1 into number of columns here we have two rows and two columns so 2 minus 1 into 2 minus 1 okay so the degrees of freedom is 1 let me go for checking with the table value this is the table value So one is equal to freedom. Clear or no? Is it clear? This table is table here. Clear? Hello? Yes, sir. Hello? No. Yes, sir. So degrees of freedom. One is degrees of freedom, and uh, we have to check with the point not five. That is in uh, fifth column. Sorry, fourth column. So 3.84 is the degrees of freedom sorry table value number of rows minus number of columns four one column yes so the table value is 3.84 but our calculated value is 0.6 that means we accept in alpha hypothesis that is there is no dependence of gender on the color preferred okay or we can say that there is no difference between preference of the color for both male and female will in the problem in the male or particular color on preferred in the number for example മെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം റെഡ് ആണ് മെയിലിന് ഇഷ്ടമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണോ ഫീമെയിലിന് ഇഷ്ടമെന്നോ നമുക്ക് പറയാം സോ ദെയർ ഇസ് നോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കളർ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ദി ജെൻഡർ ബൈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി ഹൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ബൈ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇത് കൈസ്കാറൊക്കെ വിട്ടിച്ചെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഈക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീഡിയ ദി ലോജിക് ഈസ് ഇൻബിൾ സിൻസ് ദിസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് 
the two samples are drawn from the identical population equality of median fold same population we draw two samples so these two samples are having equal means in other words in the two samples നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പാടില്ല മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മീഡിയൻ ഓഫ് ദീസ് ടു സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഫോർ യൂസിംഗ് ദിസ് മാഗ്നസ് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ കൗണ്ടർ of the student t test in parametric test in para two sample for two groups here is also we compare uh, the meet two groups in parametric we are using mean and standard deviation here instead of mean median is okay so this is the counterpart of the parametric test of uh, student t test so this is the uh, test for for the problem for testing the man witney test example the following data shows the age at which diagnosis of type 2 diabetes in young adult question is is the age at diagnosis different for males and females so this is the data for the age at which diagnosed uh, uh, diabetes to type 2 diabetes diagnosed for both uh, for uh, two groups that is both male and female for the males the age is 19 22 and to 19 22 16 29 24 and for female 20 11 17 and the question is is the age at diagnosis of diabetes differ for males and females rendu verilum rendu nammal age koduthittund males and females oru students sorry a participants inde subject inde koduthittund question idu tamil difference undo ana age male and female la difference undo nalla so okay So for the calculation of the man witney test first step is to rank the score irrespective of the group okay we will have done the score values uh, have to be ranked irrespective of the group and the group part we will have done the group in a number of my data data as such it is any session and then a rank a year no problem ലോവസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഏജ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏജ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇലവൻ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഫീമെയിൽ there is only for day for day okay so first step is to rank the score respective of the group second is sum rank two group separate third calculate u u means man with me man with me uh, test hmm? calculate the u for man with me for two group determining determine the significance by comparing the smaller value of u with the table then the two separate are u anuga two group in separate are two group anuga smaller value und table value compare okay yes and for calculating the man with knee test the formula is u is equal to n1 into n2 n1 into plus n1 into n1 plus 1 divided by 2 minus sum r1 for group 1 do the same for the other group 
ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് സെയിം ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആർ വൺ ഉള്ളത് ആർ ടു ആർ എന്നുള്ളതാണ് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം റാങ്ക് ചെയ്യുക ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് റാങ്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ റാങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കൂ ഇലവൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇലവൺ ഗോട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ദെൻ ട്വൽവ് ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ തേർഡ് ദെൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്ത്ത് ദെൻ വെരി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻ യു ഹാവ് നയൻ സ്കോർ ഓക്കെ ദെൻ സം ദി റാങ്ക് ഫോർ ടു ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് സോ റാങ്ക് ദി സ്കോർ ഫോർ ദി ഗ്രൂപ്പ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ മെയിൻ ആൻഡ് സം ദി റാങ്ക് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫീമെയിൽ ഫോർ വി Uh, the score sum is the 32 in the case of male group and uh, 30 in the case of the female then you apply this formula for calculating u n1 into n2 plus n1 my n1 into n1 plus 1 divided by 2 minus sum r1 so now go here n1 is equal to what is the n1 here മൈനസ് സംസർ ഈസ് 20 plus 5 into 5 plus 1 that is 30 divided by 2 50 so answer is 20 plus 5 sorry 20 plus 50 minus 30 the answer is 3 similar for similar similarly calculate for u for the second second group n1 into n2 that is same n2 that is 4 into 4 plus 1 divided by 2 4 into 5 that is 20 divided by 2 10 so 20 plus 10 minus 30 sum of the ranks for for the group to be set so 20 plus 7 <laughs> okay so we obtain 2 uh, u or man whitney score for man whitney value for this problem 3 and 7 okay and compare the smaller value with the table value but a smaller value nu varnu 3 aanu smaller value nu so this 3 has to be compared with the table value i don't know whether this table is clear or not clear aano alla le hmm clear aano table yes sir yes sir clear sir okay yes here take the n1 and n2 so we have n1 is 5 hmm? yeah n1 is 5 and uh, n1 is 5 and uh, no yes n1 is 5 and n2 is 4 so here the table value is 2 is the table value for that degrees of freedom mm-hmm. okay for the n1 n2 2 is the table value so you obtain the uh, we obtain the value n value we receive like this is that means a that is diabetes type 2 diabetes diagnosis before uh d4 for, for male and female idu nokku are idile nokki kanja namukku ariyan pattu ede group nanu nerathe varunnu namukku ariyan for the group for male for male group 19 22 16 29 24 for females 20 11 17 and 12 ede group nanu varunnathu ede group nanu aadhi diagnose cheyyunnathu 
ഡിഫറൻസ് or there are significant difference between male and female on the age at which type 2 diabetes diagnosis that is our conclusion or that is our inference okay appo student t test thane aanu ivide nammal rank order aanu kodukkunnu appo rank order kodukkunnu ondana avada man with the ubhayogichu age aanu age n nammal man with the ubhayogichu kodukkunnu അത് കൊണ്ടാണ് മാൻ വിറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ മീഡിയാണ് വരുന്നത് വെറുതെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഏജ് എന്ന എന്തെങ്കിലും എഴുതിയൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ട് യെസ് ഡേറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അല്ലെ നല്ല എനിക്ക് കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് എഴുതി വെക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാനിപ്പോ തരുന്ന പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മാറിപ്പോകും ഓക്കെ സോ യു റൈറ്റ് ഫോർ മെയിൽ ഫോർ മെയിൽ ഫൈവ് Ten, six, five, ten, six, eight, eight, all, how many? So in females, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് നാളെ അതിന്റെ ആൻസർ പറയും നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പേര് So next is another non-parametric test that is a uh, Kruskal Valley's Sir, a table value not Sir, a table value is not going to go A table value Ah, table value is here Can you see the camera? Okay, thank you, thank you sir yes. Thank you. Four, five, okay, no problem Degrees of freedom n1 n2 n2 is equal to 4 n1 is equal to 5 തിരിച്ചു കൊടുക്ക രണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ 5 2 5 4 രണ്ടിലും വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് ഓക്കേ 
ഇവിടെ നമ്മുടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളെ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്ട് ചെയ്യും is another non parametric test that is uh, commonly used not uh, much commonly it is a non parametric counterpart of the anova in the case of the parametric compare the median of several population to see whether they are all the same or not is anova means more than uh, two groups okay so if there are four two groups only then we we use this uh, man meet me test if there are more than two group for the comparison in non parametric test whose call was split it is viewed as the anova based on the rank transformed that step is first of all rank the score respective of the groups that means all groups combine from the smallest to largest എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്മോളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ടോട്ടൽ ദി റാങ്ക് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു തന്നെ സാമ്പിൾ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ത്രീ ഫോർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ക്രിസ്കൽ വാലീസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസിംഗ് ദി ഫോർമുല എച്ച് ഫോർമുല ഈസ് 12 divided by n into n plus 1 into sum of sum r square divided by n minus 3 into n plus 1. Here n is total number of the cases. Sorry, uh, capital N is total number of the cases. Small n is the number of the cases in n. each group for different group. sum r square is the sum of the rank squared for a given group cases sorry uh, sum of the rank squared for a for every group each group. for given same thing here and here rank square initiation apply this form hmm? 12 divided by n into n plus 1 into sum of sum r square sum r square nu rendu square r square undavu to adagondana ivada sum r square nu kodutirikkunnathu sum of sum r square divided by n ore group ilum different n aayirikkunnathu appo ore group inde sum r square divided by n kandeyinu shesham adu sum minus 3 into total number of the cases minus 1 3 into sorry plus 1 3 into n plus 1 total number of the cases plus 1 so you will get uh, an answer that is crucial value is test anyway <coughs> uh, we will do this uh, problem on a crucial value is next day. okay today i think uh, now we can finish hmm? so the formula le so, 12 kaiyittu ella thaale aano denominator aano valleys onwards tomorrow hello so the formula ah formula le formula le h is equal to 12 by nu parayumbo ella denominator denominator aano formula aano ah ah h is equal to nalla formula le ah yes yes പ്രോബ്ലം കൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐ മീൻസ് ആൻസർ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു വെച്ചെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ചെയ്യിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനിവേ നമുക്കത് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒരേ കാണിക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ
point by serial nanos ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർക്ക് വേറെ സ്ലൈഡിലായിരുന്നു ഇതല്ലേ പോയിന്റ് ബൈ സീരിയല് ഹലോ പോയോ പോയിന്റ് ബൈ സീരിയല് കാണുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ നിന്ന് മെയിലിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഏ കാരണം ഇവിടെ സീറോയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം എത്ര ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽ നിന്ന് മെയിലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇതിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡസ് ഡ്രഗ് എ ഓർ ഡ്രഗ് ബി ഇംപ്രൂവ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മെയിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാരണം വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്കാണ് പോകണം മെയിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കോറിലേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കോറിലേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫീമെയിൽ നിന്നും മെയിലിലേക്ക് പോകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മെയിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകും തോറും സ്റ്റുഡൻസ് പോകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെൻഡർ മാർഗമാണല്ലോ ഞാൻ ആ കാറ്റഗറി രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണേ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അപ്പോ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻ ദി മീൻസ് ഫോർ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മെയിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സ്കോർ വേണം സ്കോർ തമ്മിൽ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് വൈ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോർ വൺ വൈകുന്നേരം സ്കോർ ആണ് ഇവിടെ മാർക്കായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്കോറും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ആണ് എക്സായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റതിൽ എക്സ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് മാർക്കിന്റെ മീൻ നമ്മളിവിടെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് അസൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീൻ കാണുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ഫോർ മെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സിമിലർലി ഫോർ ദി മീൻ ഫോർ ഫീമെയിൽ അപ്പോൾ എം വൺ മൈനസ് എം സീറോ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എം വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെയിലിനാണ് ഇവിടെ വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദി ഡിഫറൻസ് എം വൺ മൈനസ് എം സീറോ ഓർ ഫൈൻ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മീൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് സോറി മീൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വണ്ണും സീറോയും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ആണ് അത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രം അല്ലാതെ വേറെ അതിന് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സ്കോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സ്കോർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എട്ട് സ്കോറും ഒരുമിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടിട്ട് മീനിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്കോറിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ കാണുക ആ ഓരോ സ്കോറിൻ്റെ ഡീവിയേഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സമ്മെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക 
പെയർ റൂട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ടെസ്റ്റ് ഓർ എൻറ്റയർ സ്കോർ നമുക്ക് ഒരു സ്കോർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരുമിച്ച് സ്കോർ നമ്മൾ എടുക്കും ദെൻ സോ എം വൺ മൈനസ് എം ടു എം സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓ ആ റൂട്ട് കോമൺ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് എം വൺ മൈനസ് എം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ടേമും ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഇൻ ടു ക്യൂ പി മീൻസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ടാണ് ഉള്ളത് എട്ട് പേരിൽ നാല് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ഓൾസോ സെയിം കാരണം സെയിം നമ്പർ ആണ് സെയിം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഫോർ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് എന്താണ് നമ്മള് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി കേസസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ടു നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സീറോയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹാഫ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയണത് മനസ്സിലായോ എട്ട് പേരിൽ നാല് പേര് ഗ്രൂപ്പ് ടൂലുണ്ട് സോറി ഗ്രൂപ്പ് സീറോയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലും എട്ടിൽ നാല് പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു രണ്ട് കേസ് മനസ്സിലായോ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഫോർ കേസസ് ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് കേസസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻഡ് ആസ് സീറോ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻഡ് ആസ് വൺ ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ എപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ എന്നായിട്ട് വരണമെന്നില്ല അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി ഇനി എത്ര എണ്ണം കളക്ട് ചെയ്ത് വേണം ഈക്വൽ ആവാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം സ്റ്റാറ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തായിരിക്കുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് ഈക്വൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല മെയിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും ഫീമെയിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടു പേര് പറയണത് എല്ലാ കേസിലും ഇതുപോലെ ഈക്വൽ എന്നായിട്ട് വരണമെന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇത് ഈക്വൽ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരും പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചില ഗ്രൂപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില എന്താണ് ചില മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഇവർ പറയണത് പിയും ക്യൂവും പറയണത് പിയും ക്യൂ ഒരിക്കലും ഒന്നും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിയും ക്യൂ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഇവര് ഇവിടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പല എന്താണ് പല കാൽക്കുല പല ഫോർമുലയിലും പല രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സും ഈ നോട്ടേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവര് മീൻ ചെയ
ഒന്നും അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ത് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി കോർലേഷൻ കോയിറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ലൈൻ ഉണ്ടാകാം മൈനസ് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ അതിന് മുകളിലും പോയിന്റ് സെവൻ മണ്ണിന്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തില്ല അതാണ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണിന് മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തെറ്റാണെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ അവത്തിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ട എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ സേറ്റൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലി ദർ ആർ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ദി ഡിഫറൻസ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻ സച്ച് കേസ് you have to compare your table value your calculated value with the table value and according to the inference you are uh, you are supposed to write for example there is no significant difference between these two groups or these three groups etc enna avaru choodichirukko ah sir in the standard deviation for the entire test onnu oda parayo standard deviation nammal sadharana kaanadu ennu parane nyan ഡിവേഷൻ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ മീൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മീൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എട്ട് ഡേറ്റയുടെ മീൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അതിന് മീൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് മീനിലേക്കുള്ള ഡിവിയേഷൻ കാണുക ഡിഫറൻസ് കാണുക അത് മൈനസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓരോന്നിന്റെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ഒരു മീൻ ഏഹ് ഏകദേശം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക അതിന്റെ മീൻ എന്റെ എയ്റ്റ് ഡേറ്റയുടെ മീൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദ ഇസ് സീറോ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് സോറി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ദ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ദ ഇസ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ദ ഇസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സ്കോർ ഇതിനകത്ത് ചില വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് വരാനുള്ള സാധ്യത മൈനസ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി മൈനസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ഓൾ ദീസ് സ്ക്വയർഡ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് സം എക്സ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോന്ന് സം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതാണിത് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്താണ് സാനിഡിവേഷൻ അതിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സാനിഡിവേഷൻ അതിൽ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കോറില ഇതിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അല്ലെ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്താണല്ലോ ഇത് ഇതിന്റെ സാനിഡിവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഈ സാനിഡിവേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സെയിം തന്നെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ root of sum x minus x dash x dash na ka parnadu ore score aanu pradeshikkunnathu kaṭa ore ee ivide x nu pradeshikkum mean aanu mean minus each score you got square divided by number of observation so root of sum x minus x dash divided by whole square sorry x minus x dash the whole square divided by x ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് ഇതിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മള് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീരിയലിൽ എൻ്റെ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പില്ല എട്ട് സ്കോർ ഒരുമിച്ചെടുത്തു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കാണും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉള്ളൂ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഫോളോയിങ് <laughs> in such a situation you have found only the f value if there is a question 
uh, that state that is there any significant difference between these group in such situation you have to compare your calculated value with the table value and according to this conclusion that is accepting or rejecting the null hypothesis you can write like that accept if you accept the null hypothesis the conclusion is that there is no significant difference between these two or there is no significant correlation between these two variables okay or there is no significant difference between uh, these three groups in the case of ANOVA. That is different. If you ask the question, you will not have to answer the question. In the case of ANOVA, I will not have to answer the question. I will not have to answer the question. That is why I will compare the two questions. I will not have to answer the question. Apa, aduk kahana main di mana? Aduk mana kan dekce di? Apa yang dengan conclusion itu orang dah ishun dulu. Conclusion, orang di mana case ni kostil ni tanah kau terang dah. Ini for example, test final hypothesis whether there is any significant difference between the group even in the following data. Anggana beri dengan sama itu table value orang kau terang dah. Table value dengan orang table orang dah. Table value orang dah kau terang dah. Table value or T, table value for T test in one of the value of T. So, you have to compare your calculated value with this table value and make the inference or make the conclusion. That's not really the middle of the table value. Yes. Compare it with the T, accept T. Calculate the value greater than angle, accept T. Sorry, reject T. Less than angle, accept T. Anak susu conclusion dah tu. Conclusion tu baru terus saya dah nampak lalat tu desi keperluan tu. Awe tu desi keperluan tu terlalu. Lalu table value tu mesti kita. Nengak tu, anak pasti conclusion ni dalam arah yang mana? Ni, kalau tu ni per mean value tu orang tu memerlukan satu grup ni anak kurang dengan gil. Orang tu beraya. Anak grup ni anak ni harus korup kurang dengan tiri tu. Nanti orang ni beraya. Orang tu 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 beraya. Vocês Table value itu compare dengan inggil nalar kayu pos boleh ada inggil tanah itu dah go. Inggil matra me ada inggil inggil itu dah isu. Alangkah dengan ke table value pos tinggi tanah itu tidak. Nggak ada kayu table ini lagi pun yang ni ada inggil ke inference itu tanah itu. Inference itu pun ada itu nampak based on table, based on the value value given in the table. Atau isi itu nampak inference. You can make an inference. Atau ikhlas betul tidak. Nggak ada calculator value yang kita ni cerita. Ira grup itu dalam ini, itu asal yang mana, itu asal undang undang itu pergi yang mana. Statistik itu udah disebut pernah, tapi research itu statistik itu disebut make the conclusion, make the inference based on the observed calculated value in comparison with the theoretical probability right. Research itu, kita jenis apa itu semua yang kita itu table itu terangkan. Table itu orang itu SPS itu yang mana kita cina ni gil. Statistical package itu. As statistical package ni, kalau nama kita ini tinggal, nama kita kitiya value ni corresponding ayat allah table value itu kurang terang. So, nama kita kitiya value untuk lah. Ia pernah ni, kalau ini tujuh tujuh, kalau kita dalam Spearman correlation ni, nama kita. As Spearman correlation ni, kalau ini tujuh tujuh ni corresponding ayat allah table value itu kurang terang. Sorry, table value allah p value kurang terang. Table value allah tu. P value kurang terang. Apa P value ni point ni not by by lah inggil. Ini artinya, nama kita nak kaji proses accept ni kan orang orang. Point ni not by by, ada ni tak ada yang inggil, matra ni nampak nak kaji proses reject ni ambar. Point ni not by by, ada ni mobil ni ada inggil, nampak nak kaji proses accept ni kan dia. 
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ടേബിൾ വാല്യൂ അല്ല പി വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി വാല്യൂ പക്ഷെ ആ പി വാല്യൂ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലൻസ് ഹൈപ്പോസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ആണെന്നോ റിജക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം അല്ലാതെ എഫ് വാല്യൂ കാണാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ ടേബിൾ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടില്ല ഡിഫറൻസിനെ പറ്റി അവരൊരു ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് So depending on the depending on the question pattern of the question you have to make the inference. Okay. Sir, assignment in the same way, you can answer it. Assignment in the same way, you can answer it. Assignment in the same way, you can answer it. Table value, or table value, table value, or table value, table value, table value, table value, table value, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ സെർച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ സെർച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് റിസർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡിസിഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിസർച്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുക അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് അനോവ കണ്ടുപിടിക്കാം അവരുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് റിസർച്ചിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നൽഹൈപ്പോസിസും നൽഹൈപ്പോസിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് റിജക്ഷൻ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചില് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും റിസർച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് അടുത്ത വർഷം സിലംസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മെത്തോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഓക്കെ മീസ് വേറെ ആരോന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ സന്തോഷമോ ആരോന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ ഇടയ്ക്കാരെന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ ചോദിച്ചതാണോ അറിയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിന് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് വാല്യൂ ഫോർ ദി ഗീവൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാൾ ഹൈപ്പോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട മനസ്സിലായി നാൾ ഹൈപ്പോസ് ആവശ്യം വരുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ എപ്പോഴും ഈ നാൾ ഹൈപ്പോസ് ഇട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫർ യൂസിങ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നാൾ ഹൈപ്പോസിസ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എന്താണ് പോയിന്റ് ബൈ സീരിയൽ കോർലേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നാളെ പൊതിച്ചു പോകണം എന്തിനാണ് നാളെ പൊതിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിൽ എങ്ങനെ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ആ സെച്ച് ടേബിൾ വാല്യൂ ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് മറ്റത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഹൗ ദി റിസർച്ച് ഹാവ് ടു മേക്ക് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കണമെന്ന
അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ സെറ്റില് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിപ്പോ ഈ ടേബിൾ കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആണ് ഈ കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി സംബന്ധിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് പി എസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സ്കോർ ഉണ്ടാകും പി വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അത്രേ ഉള്ളൂ പൈ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറിനെ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചറോ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതില് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നും തരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ മെഷീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈസി കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസ് പി എസ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടു മെയ്ക്ക് എ മെയ്ക്ക് എ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഹൈപ്പോസിസിസ് ടെസ്റ്റ് ഇതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളം കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് x minus x dash y minus y dash എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ഇന്റു മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇന്റു സീറോ 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 ഇന്റു ടു സീറോ വൺ ഇന്റു വൺ വൺ ഓക്കെ നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം സം വരുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയും പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം എനിക്ക് <laughs> 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 എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണത് ഈ എക്സ് അല്ലാതെ സ്ലൈഡ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയത് ഒരു മിനിറ്റ് ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കേട്ടോ ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റിയായിരുന്നു വേറെ ആരും ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് സ്ക്രീനിൽ സ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ കൈ സ്ക്വയർ എടുക്കട്ടെ കാണുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് സംശയം സംശയം ചോദിച്ചാൾ എവിടെയാണ് സംശയം ആരാണ് ചോദിച്ചേ എവിടെയാണ് സംശയം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സാർ എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായിരുന്നു കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ ആദ്യം പോലെ പറയണമെന്നാണോ പറയുന്നേ എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായി പോയായിരുന്നു is test is uh, one non parametric test that is uh, most commonly used for calculating or finding or testing the 
in alpha hypothesis rather or independence between each two variables okay and this can be calculated using the formula i square idu x alla to shirikkum parnja idu greek letter aane kai nanu adu edunda ta ee reethil aanu edunda x alla adu and i am board nigeri kanikkan pattuvarnu er reethil aanu adu so formula is chi square is equal to sum of observed frequency minus expected frequency the whole square divided by e idana ind formula observed frequency ennu parnja kenjal thannirikkuna score aanu observed frequency this was our problem the problem that we discussed observed frequency ennu parayanadu pre case la anengil idile male female ennu parnja gender um കളർ പ്രിഫറൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെദർ മെയ് പ്രിഫർ എ പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഓർ വെദർ ഫീമെയിൽ പ്രിഫർ എ പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി വെയർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വെയർ ഫീമെയിൽ അതിൽ റെഡ് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവരെടുത്ത് ഇവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് സോ ഹി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ആസ് ദി സ്കോർ ഇൻ ദി പ്രോബ്ലം ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മെയിൽ സബ്ജെക്ട് Thirty two preferred red color and twenty eight preferred twenty eight preferred yellow. Okay, clear? Is it clear now? Yes, sir. Ah, okay. Then, out, similarly, out of forty, eighteen female preferred red color and twenty two preferred yellow. Question: What are we going to see? What are we going to see? മെയില് ഫീമെയിലും ഈ റെഡ് യെല്ലോ കളറിൽ പ്രിഫറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്ന് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിലിന് റെഡ് കളറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് യെല്ലോ കളറിനോടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ട സ്കോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റിൽ നോമിനൽ സ്കെയിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് കൈ സ്ക്വയറിന് സാധാരണ ഉപയോഗം നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതിനകത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മെയിൽ സബ്ജെക്ട് തേർട്ടി ടു പ്രിഫർ ഓർ തേർട്ടി ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് തേർട്ടി ടു പ്രിഫർ റെഡ് കളർ ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റീനും ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്റെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ റോ വൈസും ഇതിന്റെ കോളം വൈസ് ടോട്ടൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള എന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ വൈസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം വൈസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത്രയൊന്നും നോക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അറുപത് പേർക്ക് റെഡ് കളർ യെല്ലോ കളറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീയറിറ്റിക്കലി പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് പേര് റെഡ് കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മുപ്പത് പേര് യെല്ലോ കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ തീരത്തിക്കൻ ഏഹ് നോക്കും അറുപത് പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൽഹൈപ്പോസ് പ്രകാരം ഇവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് പേര് ഈക്വലായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കണം 
അപ്പൊ മുപ്പത് മുപ്പത് ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് വെച്ച് തരണം അതാണ് അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടോട്ടൽ റോ വൈസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോളം വൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു കാണുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി കൈസ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓ മൈനസ് ഇ എന്നാണ് ഈ കൊടുത്തത് ഈ ഓ മൈനസ് ഇ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൈനസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓ മൈനസ് ഇ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ divided by e that is expected frequency and arey threyullu the observed frequency expected frequency kandatte adinde difference kaanuga adine square kaanuga divided by expected appo idinu ore cellinum nu arey ivada naal naal cell undu 32 28 28 ee naal cell inu appo adey idu pole naal oe kittu oe oe the whole square divided by e ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അതെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ തേർട്ടി ടു ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് സോറി ഈക്ക് ഞാൻ തേർട്ടി ടു ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ശരിക്കും തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചാലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ശരിക്കും എക്സ്പെരിയൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വേണ്ടത് ഏതായാലും ആൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആൻസർ കൃത്യമായിരുന്നു എന്താണെങ്കിൽ അന്നേന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഓ ഇ മൈനസ് ഇ ഓരോന്നിലും കാണുക ഓരോ സെല്ലിലും കാണുക ഇത് സം ചെയ്ത് കാണുക സം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കൈ സ്ക്വയർ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടേബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിഗ്രി സോഫ് ഇടാന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര കോളം നോക്കാം നോക്കും റോ മീൻസ് ഇയർ വൺ ടു ദെൻ കോളം വൺ റോ ഹിയർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോളം റെഡ് ആൻഡ് ജെൻഡർ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സോറി കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒന്ന് കൊടുത്തു വൺ ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ഇടത്തില് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവിൽ നോക്കാം പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിന്റെ ഒക്കെ ചെറുതാണ് സോ വി എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ആ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് യെല്ലോയും പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരാളുടെ ജെൻഡറും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മെയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബി അതാണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ Okay. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, I think we have a question. Any question? Thank you, sir. Hello. No, thank you, sir. Okay, okay. okay, so... Thank you, sir. Now we can see you. Okay. Yes. Now we can see you in class. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much.